सो इज मैं टापिक बिहेवियर आफ ए सिंक्रोन मोटर सो प्रीविये मैं चुस्कना वर्किंग अं वर्किंग प्रिंसपल आफ सिंक्रोन मोटर अंड अलांग वित् इट्स क्यार्टरिस्टिक सो क्यार्टरिस्टिक बिहेवियर क्यार्टरिस्टिक मन की इंपारटे सो मोटर अने लोडेस एला बिहेव चुनी लोड वे बिहेव चुनी लोड लेकिन लासेस लेने मोटर बिहेवियर एला उ सिंक्रोन मोटर अंड नो लोड कंडीशन लासेस उ मोटर बिहेवियर एला उ अंड लोड मोटर बिहेवियर एला उ मोडल्लो तेजक सो सिंक्रोन मोटर मैं सो सिंक्रोन मोटर अर्थम कावाले मन बेसिक डीसी मोटर तस्काले डीसी मोटर में मैं ओनली सिंगि एग्जाटेस नथिंग बट डीसी सप्लाई इस बट इकमें इक मन डबल एग्जाटेस सिंक्रोन मोटर का बट्टी डबल एग्जाटेस स्टेटर की त्री फेज सप्लाई इतना अं रोटर की मैं डीसी सिंगि फेज सप्लाई मीन डीसी सप्लाई इतना सो डबल एग्जाटेस कदा डबल एग्जाटेस डैरक्ट कंफ्यूज अवतर का बट्टी मन फस्ट डीसी मोटर तस्को दनालीस अनालीस्त आनलिस अने सिंक्रोन मोटर में मैं चूसको ने सिंक्रोन मोटर के सो बिहेवियर क्यार्टरिस्टिक सो मैं इंदा डीसी मोटर गुरी तेजक मैं सो डीसी मोटर एसी मोटर मन की डीसी मोटर अंटे डीसी मोटर मैं रोटर के फील्ड वे सो रोटर के फील्ड वे फील्ड वे मन की डीसी मोटर फील्ड वे मन की डीसी सप्लाई इस डीसी सप्लाई इच्छे डीसी रोटर फील्ड वे वाल फील्ड फ्लक्स अने प्रोड्यूस अवत सो आर्मीचर वे स्टेटर क्लक्स अने आर्मीचर फ्लक्स की ई मीन आर्मीचर कंडक्टर्स कट आव आर्मीचर एम आर्मीचर रिया जी आटोमेटिक स्टेटर इएमएफ अने प्रोड्यूस अवत इएमएफ प्रोड्यूस इएमएफ ने बैक इएमएफ अट सो बैक इएमएफ ए मन स्टेटर प्रोड्यूस अो आोड्यूस बैक एम एफ अने मेन मैं सप्लाई वोलटेजेमो दाखिल अपोजा चूस्त एंकंटे इंड्यूस इएमएफ अटे बैक एम एफ वाल मल्ल इकडे स्टे स्टेट लपल आर्मीचर लपल आर्मीचर फ्लक्स अने प्रोड्यूस आर्मीचर फ्लक्स अने आटोमेट मन मेन फ्यूल फ्लक्स ने अपोजा चूस्ताई सो आजिशन ने नथिंग बट बैक एम एफ अने मेन सप्लाई वोलटेज अपोजुट मन अट्ना सो अलांटेम सप्लाई वोलटेज बैक एम एफ एंत अपोजी सो आजेस तरह मन की मिल इमएफ मिल वोलटेज वोलटेज कल्काले सो आ वोलटेज अंत मिगल लास्ट मिगल अवटपुट वोलटेज यो मन दाँ इर अट्ठा इयर नथिंग बट रिजल्ट इएमएफ रिजल्ट इएमएफ सो ई रिजल्ट इएमएफ की मैं मेमे मैं सप्लाई वोलटेज इतना सप्लाई वोलटेज मैनस् इबी इबी अनेकनामेंटे मन की इबी अने मेन सप्लाई वोलटेज मैनस् नथिंग बट अपोजेबी वी मैनस् इबी का तस्कना सो इयर इक्वल टू वी मैनस् इबी सो इत मन की बैक एम एफ रिजल्ट इएमएफ वो बैक एम एफ रिजल्ट इएमएफ वो अलागे मन डीसी मोटर क्यार्टरिस्टिक चलो मन की बैक एम एफ अने वस्तो अद दिन डिपेंड वस्तो तेजक सो एवरना वीडियो तेजे आ वीडियो चूडे डिस्क्रिपन लिंक सो अड़क चूसे सो इबी अने इबी फाम मन कोई इबी इज नथिंग बट इबी अने मन की फ्लक्स मीद स्पीड नंबर आफ् पोल अं नंबर आफ् कंडक्टर्स पर् पोल बै सिक्टी इंटू ए दीनमीद मन की डिपेंड उ बैक एम एफ अने सो इवी अंटे फाइव एंड पी जेड बै सिक्टी इंटू ए मन की फार्मलास अं अलागे आर्मचर लपल मन की इम एफ जनरेट इमएफ जनरेट अं अला इक मन के वैंड आर्मचर लपल वैंड वैंड कदा आ वैंड तो प्रोड्यूस इमएफ बैक एम एफ ए अभी रियाक्टम आटोमेट करे प्रोड्यूस अवत अटे बैक एम एफ ए रेसीस्टे तो डिवेडे आटोमेट करे प्रोड्यूस अद करे ईए करे नथिंग बट आर्मचर करे सो अलांटेम इधे अर्थ कावाले ओम्सला ओम्सला प्रकार अंटे ईक् वी बै आर आना वी बै आर सो वोलटेज रेसीस्टे तो डिवेड मैं करे प्रोड्यूस अवत 
సో అదే ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈ వోల్టేజ్ ప్లేస్ లో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ పెట్టుకుందాం ఇది కూడా ఈఎంఎఫ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ కదా సో ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇక్కడ ఆర్మేచర్ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ కరెంట్ ని మనం ఐఏ అనుకుంటాము ఐఏ సో ఐఏ ఐ నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ సో ఆర్మేచర్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది ఈవితో ప్రొడ్యూస్ అయింది సో దాన్ ఫైనల్ రిజల్టెంట్ కార్మిచర్ కరెంట్ మనకు కావాలంటే ఏం చేస్తాం టోటల్ రిజల్టెంట్ రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ బై రిజల్టెంట్ ఐ మీన్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సో ఐఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఐఏ ఈక్వల్ టు టోటల్ రిజల్టెంట్ రిజల్టెంట్ అది మా రిజల్టెంట్ ఈఎం సో ఈఎఫ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఏ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ఆర్మేచర్ సో ఆర్ఏ సో ఇది మనకి డీసీ మోటార్లో చెప్పింది వర్కింగ్ బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి డీసీ మోటార్ అనేది లోడ్ వేసినప్పుడు దాని స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది స్పీడ్ లోడ్ వేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది బ్యాక్ ఏమో డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అయ్యే ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అలాంటి కాకుండా ఈ సింక్రోనస్ మోటార్లు ఏంటి మనకి కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్ కాబట్టి ఇది లోడ్ వేసినా ఒకటే స్పీడ్లో తిరుగుతుంది లోడ్ వేయకమైన ఒకటే స్పీడ్లో తిరుగుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సింక్రోనస్ మోటార్ ఏదైతే ఉందో అది మనం డబల్ ఎగ్జైటేషన్ తీసుకుంటున్నాం డబల్ ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఏంటి స్టేటర్కి సపరేట్ ఇస్తున్నాం మోటార్కి సపరేట్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ అయినా సప్లై చేస్తున్నాం సో స్టేటర్కి ఏమి ఇస్తున్నాం స్టేటర్కి ఆర్మేచర్కి మనం త్రీ ఫేస్ సప్లై ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంటి డీసీకి డీసీ సప్లై ఇస్తాం రోటార్కి సో సింగ్రస్ మోటార్లో స్టేటార్లో త్రీ ఫేస్ సప్లై రోటార్లో డీసీ సప్లై ఇస్తున్నాం సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వోల్టేజ్కి అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చే వోల్టేజ్కి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా నథింగ్ బట్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా సో యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల మనం ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నాము బట్ ఇక్కడ సింగ్రస్ మోటార్ కేసులో ఏమవుతుంది అంటే మనం వెక్ట సమ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటాము సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఉన్న ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ వెక్టార్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఐఏ ఐఏ నథింగ్ బట్ ఐ అనేది ఒక వెక్టార్ అనుకుంటే ఐఏ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి ఏమవ్వాలి మనకి ఈఆర్ అనేది రావాలి ఈఆర్ అంటే ఈఆర్ అని కూడా ఒక వెక్టారే ఆ వెక్టార్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఈ వెక్టార్ ఈ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ సప్లై మెయిన్ సప్లై వోల్టేజ్ వెక్టార్ మైనస్ ఆర్మేచర్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్ ఏఎంఎస్ వెక్టార్ సో అదే వస్తుంది కదా సో నథింగ్ బట్ ఈఆర్ అనేది ఒక వెక్టార్ అయిపోతుంది అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వెక్టార్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే తీసుకోవడానికి కుదరదు సో అందుకోసం అనే టోటల్ రియాక్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం రియాక్టెన్స్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ ఇంపిడెన్స్ కదా సో నథింగ్ బట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ అయినా జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ జేఎక్స్ నథింగ్ బట్ రియాక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ రియాక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ సో ఇది జెడ్ సో జెడ్ అనేది నథింగ్ బట్ ఇంపిడెన్స్ ఇంపిడెన్స్ ఎక్రాస్ ఎక్కడ సింక్రోనస్ మోటార్లో కాబట్టి జెడ్ఎస్ అనేది తీసుకుంటాం కదా బై జెడ్ఎస్ కదా సో ఇలా మనకి సింక్రోనస్ మోటార్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో ఈ ఐఏ అనేది ఏ టైం నథింగ్ బట్ నో లో ఉన్నప్పుడు నో లాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఐఏ అనేది వెక్టార్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది దాని ఫేజ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో సో నో లోడ్ కండిషన్ వితౌట్ లాసెస్ నో లోడ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి మనకి సింక్రోనస్ మోటార్లో కాన్స్టాన్ స్పీడ్ నో లోడ్ కండిషన్లో సింగ్రోనస్ మోడర్ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టే మనకి క్లాసెస్ అనేవి లేవు క్లాసెస్ అనేవి లేవు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మనకి వోల్టేజ్కి బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్కి యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటా ఉండదు సో యాంగిల్ అనేది నథింగ్ బట్ ఈ ఏదైతే మనకి వోల్టేజ్కి అండ్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్కి ఉండే యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టీటా ఏదైతే ఉందో టీటాని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం ఆ ఆల్ఫా అంటాం ఆల్ఫా నథింగ్ బట్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సప్లై వోల్టేజ్ అండ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ సో టీటాని ఏమంటాం ఆల్ఫా అంటున్నాం సో ఈ మధ్య మనకి ఏంటిది ఇది ఒక పాయింట్ అనుకుంటే ఇది వోల్టేజ్ సప్లై వోల్టేజ్
फेस डिफर सो बैक सो मन के जीरो पाइंटे के नो लोड लासे नो लोड विथट लासे जीरो ऐंगि दार्ट बेटर की आजिट डर बैक एम एफ सो करे जीरो नो लासे थिटिकल चलान बहुत बट प्राक्टल मन एपड़े मोटर डिफ मीन एर प्राक्टल अमौंट आफ लासे अनेटाई सो आ लासे फ्रिक्शनल लासे अवच्छ मेकानिकल लासे अवच्छ ले अमौंट आफ का लासे अनेंटाई सो इन के लोड वे मन लोडने वे लोड वेम आटोमेट लासे उन्ना वीडे लासे उन्ना सो लासे अनेंटाई लोड वे लोड वे लासे अनेंटेम मन की बैक एम एफ की नथिंग बट बैक एम एफ की सप्लाई सब अमौंट आफ ऐंगल डिफर अनेंटा सब अमौंट आफ ऐंगल डिफर अनेंटा सो ऐंगल अंत आल सो अब मैं फेजर डग्रम एम के दी मन फेजर डग्रम एम सप्लाई वोलटेज इधर वेक्टर सप्लाई वोलटेज वेक्टर अंड एट देम टाइम ऐंगि टीजा ये ऐंगल अनेंत अमौंट आफ आर्मेचर करे प्रोड्यूस प्रोड्यूस अव्वा ऐंगल डिड्स वोलटेज की करे ऐंगल मन की एंत अमौंट आफ आर्मेचर करे प्रोड्यूस अव्वा ऐंगल डिडे सो मन तक सप्लाई वोलटेज वेक्टर सो ऐंगि डिफर अने सब अमौंट आफ ऐंगि डिफर अने लासेस उबी सो ए आजिटन दी लीनर का विथट लासे नो ऐंगि डिफर सेम अदे वेक्टर तस्को बट इकडे सब अमौंट आफ ऐंगि डिफर अने ऐंगि डिफर अने सो ऐंगि सम इंत आल ऐंगि ऐंगि उ सो ऐंगि मन एम बैक एम एफ आजिट डैरे आब्वियली बैक एम एफ आब्वियली आजिट डैरे नथिंग बट इना सो ई सप्लाई वोलटेज की बैक एम एफ मन को इयर रिजल्ट इम एफ मन ला चेयर सो रिजल्ट इम एफ एम रे मध्य पाइं टो दाने मन रिजल्ट इम एफ इयर अटा रिजल्ट इम एफ इयर सो मैं तेस करे वोलटेज नई डिग्री ऐंगि डिफर उठाइए करे वोलटेज की मध्य ऐंगि नई डिग्री उ सो मन की इयर अने सो दी पर्पंडक्युर् वे लाइन मन आर्मेच करे सो दी पर्पंडक्युर् वे ईए सो ईने इंत ऐंगल टीटा वस्तु वोलटेज की करे सो इध के विथट लासे ई मीन नो लोड कंडीशन वित् लासे नो लोड कंडीशन वितौट लासे नो लोड कंडीशन वित् लासे सो इन मन थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट एम थर्ड स्टेट आोड लोड इनक डीसी मेशी में मैं डिस्क दिन स्पीड डिक्रीज अवत बट इक मैं सिंगल मोटर का कांस्टेंट स्पीड रन अ सो मैग्नि कप ऐसा जो मैग्नि का पोल रोटेट अवते सैकंड पोल आटोमेट दिन चुट रोटेट अवत सो आ मैग्नि लाकिंग ऐसा सो थर्ड के लोड स्पीड कांस्टेंट बट लोड आटोमेट लासे वस्तु लासे वो आटोमेट ऐंगि इंक्रीज बैक एम एफ की सप्लाई वोलटेज की ऐंगि इंक्रीज सो ऐंगि इंक्रीज अवतनी सो मन की वे आर्मचर करे इंक्रीज दिन ओक वोलटेज की सप्लाई वोलटेज की आर्मचर करे ऐंगि इंक्रीज सो आयसली सो अदे कंडीशन एम सो इत मैं सप्लाई वोलटेज सप्लाई वोलटेज सो फस्ट कंडीशन आने दाखिल आपोजिट रही बट बैक एम एफ बट एम लोडी लोड आटोमेट लासे इंक्रीज होता है लोड लासे वस्तने सो लासे वस्ते आटोमेट आल ऐंगल आल टीट नथिंग बट इंक्रीज इंक्रीज इंदा कंडीशन लासे उ नो लोड लोड लेने लासे टीट अने सब अमौंट आफ इंत बट इकडेम आटोमेट लोड ऐंगल इंको इंक्रीज वोलटेज सप्लाई वोलटेज की बैक एम एफ की सो ऐंगल आल ऐंगल इंक्रीज सो अलांटेम आटोमेट इबी अने डैरे वस्तु सो अद उड़ू दिन ऐंगल डिफर मन बेस्ड आ लोड बटी उ सो इधि सो रेक मध्य रिजल्ट इम एफ वस्तु कदा सो रिजल्ट इम एफ नथिंग बट रेक सम अदे रिजल्ट इम एफ कदा इयर सो इयर इच्छे दी 
ఆర్మీ సార్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా వస్తుంది ఈఆర్ కి సో ఆటోమేటిక్ గా ఐఏ ఐఏ ఇది ఒక టీటా యాంగిల్ సో ఇలా వచ్చింది బట్ ఈ ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ ఎంత వరకు ఉండాలి ఈ ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ ఎంత వరకు ఉండాలి ఈ ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ కండిషన్ ఎంత వరకు అప్లై అవుతుందో అంత వరకు అంత వరకు మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతకన్నా ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మోటర్ అనేది షట్ డౌన్ అవుతుంది సో మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ అనేది మన కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉంది ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంది సో ఆ ప్రీవియస్ వీడియో చూడాలనుకుంటే అది కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సో ఆ వీడియో కూడా చూసేయండి సో ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ ఎంత అవ్వాలో డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఈ మ్యాగ్ ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ ఎంత వరకు వర్క్ అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ వర్క్ మాత్రమే సో బియాండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఏదైతే ఉందో పోల్ అనేది సేమ్ పోల్ వస్తుంది సో సేమ్ పోల్ అనేది ఏమవుతుంది రిఫాల్ అవుతుంది సో పోల్స్ అనేటివి సేమ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ బ్రేక్ అయితే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా లోడ్ లోడర్ అనేది ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది మోటర్ అనేది షట్ డౌన్ అయిపోతుంది సో ఆ కండిషన్ కాకుండా మన ఆల్ఫా యాంగిల్ అనేది ఏంటి నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ మాత్రం మెయింటైన్ చేయాలి సో అలా మనకి ఆల్ఫా అనేది ఆల్మెస్ కానీ డిసైడ్ చేస్తుంది సో నైంటీ డిగ్రీస్ వరకు ఎందుకు మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ అనేది సో ఈ రోడర్ అనేది స్ట్రేట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది బట్ ఇక్కడ మనకి లోడ్ వేసినప్పుడు యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో రోడర్ అనేది ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సౌత్ పోల్ ఈ నార్త్ పోల్ సో మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ అంటే ఏంటి టూ డిసిమిలర్ పోల్స్ టూ డిసిమిలర్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది సో డిసిమిలర్ పోల్స్ అంటే ఏంటి సౌత్ వచ్చింది కాబట్టి నార్త్ పైన అనేది నార్త్ నార్త్ పోల్ తీసుకున్నాం సో నార్త్ వచ్చింది కాబట్టి కింద సౌత్ పోల్ రోటర్ ఇది రోటర్ అనేది ఇది సో రోటర్ ఇది డిసీజ్ అప్లై ఇచ్చినాం సంథింగ్ జరిగింది రోటర్లో ఫీల్ ఎగ్జైట్ అయింది స్టేట్ హౌస్ ఫీల్ ఎగ్జైట్ అయింది సో నైంటీ డిగ్రీస్ మాత్రమే ఎందుకు అంటాం నైంటీ డిగ్రీస్ మాత్రమే ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ వరకు మాత్రమే మనకి పోల్స్ అనేటివి దీని దీనికి దీనికి మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే దీని యొక్క ఫోర్స్కి ఈ దీని యొక్క ఫోర్స్ అనేది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బియాండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తే బియాండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తే ఇక్కడ సేమ్ పోల్ ఇక్కడ మ్యా డిమాగ్నటైజేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఉన్న ఇక్కడ డిమాగ్నటైజేషన్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే సేమ్ పోల్స్ వచ్చినాయి డిమాగ్నటైజేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దీని పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది నథింగ్ బట్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు సేమ్ పోల్స్కి వస్తుంది సేమ్ పోల్స్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మోటర్ అనేది షట్ డౌన్ అవుతుంది సో అందుకోసం మనం బియాండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ మాత్రం మనకి యాంగిల్ అనేది రాకూడదు అంతవరకు మనం మెయింటైన్ చేయకూడదు లెస్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ వరకు మాత్రమే మనకి మోటర్ అనేది ఆల్ఫా అనేది నథింగ్ బట్ టీటా అనేది వర్క్ అవుతుంది సో ఇలా మనకి మోటర్ సిండనస్ మోటర్ అనేది బిహేవ్ చేస్తుంది సో సో హోప్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ కేవీఎస్ ఫిక్స